May pork barrel insertions ang 2019 national budget. Ito ang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson at ilan sa mga magkakaroon nito ay sina Speaker Gloria Macapagal Arroyo at House Appropriations Chairman Rolando Andaya. Si Mayan Corvera sa detalye. Inilabas na ni Sen. Ping Lacson ang listahan ng mga umanay pork barrel insertions ng mga kongresista. Sa budget deliberation sa Senado, sinabi ni Lacson na umaabot sa 51 billion pesos ang naidivert ng mga kongresista para sa farm to market road. Dalawaan niya sa mga ito ang nakatanggap ng TIG 1.5 billion pesos bukod pa sa 60 million pesos project allotment sa lahat ng mambabatas. Initially, Do Senate and as approved on second reading last October 3, one congressman, meron na siyang 360 million 405 million uh, 405,000 pesos. One congresswoman, meron na siyang 726 million 710,000. Now, after October 3 and before uh, approving on third reading, nagdagdag silang dalawa. Yung isa, 1,545,901,000. Billion, billion, si babae, nagdagdag ng 1,698,109,000 billion, billion, pesos. Ang total nilang dalawa, under the GAP 2, that we received as transmitted. The congressman has 1.9 billion pesos. The congresswoman has 2.4 2.4 billion pesos. Now, my question is, is this pork or that? Madam Chairman, is that pork or pork? Hindi pinangalanan ng Senador ang mga mambabatas na nakatanggap ng dagdag na pork, pero ang mga proyekto na kalista sa Florida Blanca, sa Lubao, Porac at Guagua, mga lugar na sakop ng distrito ni House Speaker Gloria Arroyo. Nakapagtatakaan niya na umaabot sa 500 million pesos ang napunta para sa Farm to Market Road ng iisang distrito sa Pampanga habang isa naman ay napunta sa Camarines. Ang masakit ayon kay Lacson isiningit ang pondo sa panahong itatransmit na sa Senado ang pambansang budget. Hindi ba babalik tayo sa letter D yung grave abuse of discretion? So, pork pa rin. How could the congressmen just identify projects on their own without consulting the agencies? Now, okay, Mr. President, we'll move further. Kung walang consultation, babalik lang ako sa letter D. Letter D, doon sa unconstitutional acts, no? Under Belica. Ayan, no? All informal practices of similar import and effect which the court similarly deems to be acts of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Or discretion, that's, that's, not, that's not jurisdiction. Is it pork or not, Mr. President? Mr. President, in the budget call, there is a tier one Tier 2. Mr. President, wala na po tayo sa budget call. Nasa, ano na tayo, nasa authorization na tayo. Wala na tayo. Pero sabi ng chairman ng finance committee na nagdedepensa sa budget, wala siya sa posisyon para magsalita para sa mga kongresista. Pero bilang mga mambabatas, meron anya silang power of the purse o kapangyarihan na maglipat, magtanggal at magdagdag ng pondo sa isang ahensya na sa tingin nila ay nangangailangan ng dagdag na alokasyon. Gayun man, nanindigan si Lacson na hindi dumaan sa konsultasyon na maahin siya ng pamahalaan ang fund allocation. Katunayan mismo ang kalihimaan niya ng DPWH na si Secretary Mark Villar ang nagsabing wala ang mga proyekto sa kanilang isinumiting listahan sa ilalim ng National Expenditure Program. Sa pagbusisiraw nila sa budget, umaabot sa 6.7 ang farm to market road insertions ng mga kongresista. Nang tanungin kung sina Arroyo at Appropriations Chairman Rolando Andaya ang tinutukoy ni Lacson. Well, it's all there. Nandun yung district. Uh, kung saan ang district yun, hindi yung, kung sino yung district representative. Uh, I cannot absolutely say na sa kanya yun. Baka iba yung nag- nag-insert uh, doon para sa district na yun. Pero sir, yung... But logic dictates na kung sino yung siyempre, you take care of your district, hindi ba? Ipinatatanggal na ni Sen. Ping Lacson ang pork barrel insertions ng mga kongresista kasama na ang pondo para sa tulong dunong program ng Commission on Higher Education. Nagagamit daw kasi ang pondo bilang pork barrel dahil mga kongresista rin ang nagdedesisyon 
kung sino ang magiging beneficiaryo ng naturang programa. Para sa Eagle News, Mayan Corbera, AM1 with 25.